বিসমিল্লাহমানুরহিম আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা অনলাইনে গণিত শিখতে বসেছি আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমরা যে দাঁড়াবেই ক্লাস করতেছি গণিত দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম আদ্দার তিকুনমিতির অংশ আমরা গত লেকচারে সমীকরণ সমাধান শুরু করেছি একটা লেকচার হয়ে গেছে এর মধ্যে আজকে আমার সমীকরণ সমাধানের দ্বিতীয় লেকচার আমরা গত লেকচারে করেছিলাম সাইন ও কসের কিছু অঙ্ক যার অ্যাঙ্গেল সমান ঘাত এক সাইন ও কসের অ্যাঙ্গেল সমান ঘাত এক এমন কিছু অঙ্ক ওখানে প্রায় আমরা দশটি অঙ্ক পেয়েছি বই থেকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় তোমরা করেছ আজকে আমি সাইন ও কসের অ্যাঙ্গেল অসমান এমন অঙ্ক নিয়ে কথা বলবো যেমন আমার একটা অঙ্ক আমি এখানে লিখেছি সাইন কস আছে এখানে অ্যাঙ্গেল এক্স এখানে এই যে এখানে টু এক্স এখানে টু এক্স অ্যাঙ্গেল অসমান সূচক সবগুলোর ঘাত আমি এক ঘাত লিখছি সবগুলোর ঘাত ওয়ান তাহলে এই জাতীয় যত অঙ্ক আছে আজকে আমরা সেখান থেকে কিছু অঙ্ক আলোচনা করব। আর পাঠ্য বইতে এই জাতীয় অঙ্কর সংখ্যা একটু বেশি তাই তোমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে এই অঙ্কগুলো একটু বেশি আসবে তা আমি যে অঙ্কটা প্রশ্ন লিখেছি সমাধান করো প্রথমে আমি এখানে কস দুইটাকে এক পাশে নিয়ে আসি কারণ কসের সাথে সাইনের কোনো যুগের সূত্র নেই তাই সাইন এবং কসকে পক্ষান্তর করে সূত্র কাঠামোতে আসে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ কসের পাশে কসকে সাইনকে সাইনের পাশে নিয়ে গেলাম এতে উভয় পক্ষে সূত্র হয় আমরা জানি সাইন ও কসের মাঝখানে মিশ্রণ যোগ বিয়োগের কোনো সূত্র নাই সাইনের সাথে কসের যোগ বা বিয়োগের কোনো সূত্র নেই কিন্তু সাইনের সাথে সাইনের কসের সাথে কসের সূত্র আছে যেমন আমরা শিখেছি কস সি মাইনাস কস ডি যে কস সি মাইনাস কস ডি আর এটা শিখেছি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি কস সি মাইনাস কস ডি সূত্র হলো টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু আবার সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু সাইন কস সি মাইনাস কস ডি সূত্র টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু আবার সাইন পরে টাজ আসবে ডি মাইনাস সি বাই টু ঠিক অনুরূপভাবে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র হলো টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সি প্লাস ডি বাই টু এরপরে হলো সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু আমরা যারা ত্রিকোণমিতির সূত্রই দুর্বল তাদের জন্য আজকের অঙ্ক অনেক কঠিন মনে হবে তাই আমি বলব তোমরা প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় যে সূত্রগুলো আমরা পড়েছি আমরা ওই সূত্রগুলো ভালো করে দেখে আজকের ক্লাসটা শুরু করব তাহলে আমি এখানে এ পাশে টু এ পাশে টু বাদ দিতে পারি তারপর পক্ষান্তর করে এখানে থ্রি এক্স বাই টু থাকে এখানে থাকে সাইন এক্স বাই টু পক্ষান্তর করে আমি কসকে এ পাশে নিয়ে আসবো কস থ্রি এক্স বাই টু আর এটা হলো সাইন এক্স বাই টু আমরা উভিদিকে সমান পথ অনেক সময় আমরা দেখি তোমাদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছাত্র ছাত্রীদের একটা বড় অংশ সমান পথ দেখলে কাটাকাটি করো না আমরা সমীকরণ সমাধান করতেছি সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে এই কাজটা কখনো করা যাবে না সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমান পথ থাকলে যদি তুমি কাটতে চাও তোমাকে যুক্তি দেখাইতে হবে নট ইকুয়াল টু শূন্য আমি উভিদিকে সাইন এক্স বাই টু এখানে সাইন এক্স বাই টু সমান আছে আমি কাটাকাটি করিনি আমি পক্ষান্তর করে এক পাশে নিয়ে এসেছি কারণ এটাকে নট ইকুয়াল শূন্য বলার কোনো সুযোগ নেই তাই এখন সাইন এক্স বাই টুকে কমন নিচ্ছি যেটা কমন নিচ্ছি তাহলে হচ্ছে সাইন থ্রি এক্স বাই টু মাইনাস কস থ্রি এক্স বাই টু ইকুয়াল টু শূন্য তার আবার বলছি আমরা কমন একটা পদ উভয় দিকে থাকলে আমরা কি করি কাটাকাটি করি এটা করা যাবে না চলক কখনো বাদ দেওয়া যায় না চলক যদি বাদ দিতে হয় অবশ্যই নট ইকুয়াল টু শূন্য বলতে হবে তো সাইন এক্স বাই টু আমি উভয় দিকে সমান পদ আছে যেহেতু এটাতে চলক আছে সমাধান করার অর্থ হলো এক্সের মান বের করা আমি এক্স বাই টু যদি বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে আমার এখান থেকে যে ফল আসবে এই ফলটা আসবে না যেমন আমি এখন এই পাশে এনে কমন যখন নিয়েছি আমার এখন দেখো হয় সাইন এক্স বাই টু ইকুয়াল টু শূন্য অথবা সাইন থ্রি এক্স বাই টু মাইনাস 
कस थ्री एक्स बु इक्ल टू शून्य ये प्रथम जो रेजल्ट पासी सैन थ्री टे इक्ल टू शून्य हम थ्री टे इक्ल टू एन पाई हमें गत क्लैसे सूत्र आलोचना कर सैन थ्री टे इक्ल टू शून्य हम थ्री टे इक्ल टू एन पाई अत एक्स इक्ल टू टू एन पाई जेखने एन एम परिचय दीब एन बिलंगस टू जेड अथवा एन एर मान शून्य अथवा जेको पूर्ण संख्या एब द्वित अंश थे जो आप क्ज करी एखे पक्षान कर ले सी एक्स बु कस थ्री एक्स बु एब उभयदी जेत एंगल समान आई कस दिए जो भाग कर दी थ्री एक्स बु डिविडेड बस थ्री एक्स बु इक्ल टू वन तेल उभयदी के भाग कराते हमारे लाभ हलो कि टेन चले आसल टेन चले आसल टेन थ्री एक्स बु इक्ल टू वन आठ वन के लिखते परि टेन फाइव बै फोर और टेन थ्री टेक्ल टू टेन आलपर हमारे डिक सूत्र आज डिक सूत्र से चले जाब हमें सूत्रता डान पास एक लिखते सूतरा थ्री एक्स बु इक्ल टू एन पाई प्लस आलपा तो यार एक्स इक्ल टू कत आस टू पाई थ्री एन पाई प्लस फाइव ए फोर तो हमें जो एनसार लिखब हमें इटा एक एनसार लिखब इटा एक एनसार लिखब पास लिखे दीब जो एन बिलंगस टू जेड अथवा लिखे दीब एन एम मान शून्य अथवा जेको पूर्ण संख्या तभी अंकटार शुरूते जो कथा जो सैन और कसर अंगेल असमान एव घा एक घात विशिष्ट अंक अर्थात सैन कसर घात एक एम अंकगल नहीं आज के आलोचना करते प्रथम अंकटा देखल सैन कस ए पास ओ पास दिखे आज एंगेल असमान तेल एखे अंकटार शुरूते ही खुजे नहीं तिकुनिमित्ती सूत्र प्रयोग करा जाए कि ना एम भाव तिकुनिमित्ती सूत्र प्रयोग कर उत्पादक खुजे उत्पादक कर आलदा पे आलदा रेजल नहीं आज के आलोचन ये जोगुलो अंक करब यह सबग अंक प्रथम देखो को सूत्र आसे को सूत्र पड़े कि ना सूत्र पड़े सूत्रता यूज कर आस्ते आस्ते क्ज अग्रसर हो तो आज के जतियों अंक नहीं पुरो क्लस एक अंक कर लो जु जी अंक एक बसि हमें चेषा करब हमार आलोचनार मध्य हमें एक अंक संख्या एक बस आलोचना करते आज के आसो आज के द्वितीय अंक आज के द्वितीय अंक हमें जो अंकटा निची एट पीडिएफे थे दर दुई समाधान कर कस सिक्स एक्स कस फोर एक्स सैन थ्री एक्स सैन एक्स हमें अंकटाते देखते दुई दिखे पामे आईटे कसर फांगशन डान आईटे चाइन फांगशन एवं जदि लक्ष्य करी कसर सा कसर तो सूत्र ही आज है तेल सूत्र जो यूज करी कस सी प्लस कस डी तेल लिखब टू कस सी प्लस डि बु आर कस सी माइनस डि बै टू सूत्र जा आज तई व्यवहार कर लम कस सी प्लस कस डि ठीक अनुरूप भावे सैन सी प्लस सैन डी सूत्र हलो टू सैन सी प्लस डि बै टू आर कस सी माइनस डि बै टू तेल सैन सी प्लस सैन डी सूत्र यूज कर लाम पास कस सी प्लस कस डी सूत्र यूज कर लम उभी दिखे एक टू आू कमन बद दिए फिलल कस एखे सयर एक दस सयर चार दस भाग कर ले फाइव सय चार ग कत दुई दुई दिए भाग कर ले पास आई पास नहीं आसब सैन थ्री एक्स बु ओने एक बोल कर फिल सैन थ्री एक्स प्लस एक्स ये लिखी नहीं थ्री एक्स प्लस एक्स डिवि बै टू तेल एखे आस फोर फोर एक्स अर्थात दुई दिए भाग कर ले सैन सैन टू एक्स और जो है कस एक्स इक्ल टू शून्य ठीक आगे अंकटार मत हमें उभय दिखे ये कष्टिटा समान छो बद दीते ये बद देना खेल रखते हैं तेल कष्टिटा जी एखे कस एक्स के कमन नहीं ता कस फाइव एक्स कस कस फाइव एक्स सैन थ्री एक्स सैन टू एक्स इक्ल टू शून्य तेल लिखब आगे मत है कस एक्स इक्ल टू शून्य अथवा कस फाइव एक्स माइनस कस टू एक्स इक्ल टू शून्य तेल प्रथम सरसर सूत्र पाई कस टी टेक्ल टू शून्य हम थ्री टे इक्ल टू हमें गत क्लस सूत्र लिखिए दिए टू एंड प्लस वन फाइव ए टू जो कस टीटा जी शून्य है सरसि सूत्र पेलम टू एंड प्लस वन फाइव ए टू एबार्थ द्वितियों नहीं कथा बोल 
আমি যদি খেয়াল করি এখানে কস সি মাইনাস সাইন ডি কস সি আর সাইন ডির কোনো মিশ্রণ কোনো তিকুনমিতি সূত্র নেই তাই এখানে আমরা কি করতে পারি দেখি কস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ডান পাশ নিয়ে গেলাম সাইন টু এক্সকে তারপরে কস ফাইভ এক্স এই সাইনকে কস করার জন্য আমি ইচ্ছা করলে নাইনটি মাইনাস থিটা দিতে পারি সাইনকে কস করার জন্য অর্থাৎ উভয় দিকে আমি কস নিয়ে আসার জন্য এই কাজটা করছি সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা হলো কস নাইনটি মাইনাস থিটা হলো সাইন থিটা তো উভয় দিকে কস এসেছে তাহলে আমরা জানি কস থিটা ইকুয়াল টু কস আলফার একটা সরাসরি সূত্র আছে তাহলে লিখতে পারি থিটা ইকুয়াল টু টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস আলফা আলফা বলতে এখানে ফাইভ এ টু মাইনাস টু এক্স এবার যোগ ছিন্ন নেই যেহেতু আমার এক্স বের করতে এখানেও এক্স আসে এখানে এক্স আসে হয়নি তাহলে আমাকে এক্স বের করার জন্য যোগ ছিন্ন নিয়ে একবার সহল করব পজিটিভ ছিন্ন নিয়ে পাই নিয়ে পাই ফাইভ এক্স টু এন ফাইভ তো এই টু এক্সটা এই পাশে নিয়ে আসলে হবে যেহেতু মাইনাস আছে এই পাশে ফাইভের সাথে যোগ হয়ে সেভেন এক্স হয়ে যাবে টু এন ফাইভ প্লাস ফাইভ এ টু এখন যদি আমরা এক্সের মান লিখতে চাই তাহলে এক্সটা এসে যাবে একটা সমাধান হয়ে গেল ওয়ান বাই সেভেন টু এন ফাইভ প্লাস ফাইভ এ টু এই মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন নিয়ে যদি আবার সরল করি নেগেটিভ চিহ্ন নিয়ে পাই নিয়ে টু ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টু এন ফাইভ মাইনাস ফাইভ এই টু তাই মাইনাস নেওয়ার কারণে ভিতরে প্লাস হয়ে যাবে টু এক্স এবার পক্ষান্তর করে এই টু এক্সটা যখন এই পাশে নিয়ে আসবো ফাইভ থেকে টু বিয়ে করে থ্রি এক্স টু এন ফাইভ মাইনাস ফাইভ এই টু অতএব এক্স ইকুয়াল টু হবে ওয়ান থার্ড টু এন ফাইভ মাইনাস ফাইভ এই টু তা আমি যদি লক্ষ্য করি এখানে আমাদের তিনটি রেজাল্ট এসেছে প্রথমত এক্সের একটা মান এসেছে এরপর আরেকটা মান এসেছে আরেকটা মান এসেছে আমরা তিনোটাই লিখব আর পাশে লিখে দিব এন বিরোমস টু জেড অথবা এন এম আর শূন্য অথবা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্য করি যদি করি ভালো করি যদি লক্ষ্য করি যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের এখানে আগের অঙ্কের মতোই প্রথম অঙ্কটার মতোই তিকুণমিতি সূত্র পড়ে গেছে এখানে পার্থক্য হলো সব অঙ্কে একরকম তিকুণমিতি সূত্র হচ্ছে না তাই তোমরা যদি চর্চা করার সময় ভালোভাবে গুলো না করো তাহলে তোমরা পারবে না তাহলে আমার এখানে অ্যাঙ্গেল অসমান থাকে এমন অঙ্কের মধ্যে আমার একটা জিনিস লক্ষ্য রাখলাম লক্ষ্য করলাম যে তিকুণমিতি কোনো না কোনো সূত্র সাহায্যে আমরা অ্যাঙ্গেলকে সমান করতেছি এরপর উৎপাদক হচ্ছে কমন যাচ্ছে এক পর্যায়ে আমরা লাইন পেয়ে যাচ্ছি তা আমি আরেকটা অঙ্ক করতেছি আজকে পুরো ক্লাসে আমি এই জাতীয় অঙ্ক করব দুইয়ের তিন রুট টু কস থ্রি টিটা মাইনাস কস টিটা ইকুয়াল টু কস ফাইভ টিটা আরেকটা অঙ্ক দিচ্ছি যে এখানেও আমাদের কস সাইনের মিশ্রণ অঙ্ক যদিও এখানে সাইন নেই শুধু কসের অংশ তো আমি যদি এখানে লক্ষ্য করি রুট টু কস থ্রি টিটার সাথে কোনো সূত্র হয় না যেহেতু রুট টু থাকাতে সূত্রটা ইউজ করতে পারি না আমি চাই ওই কস ফাইভ টিটার সাথে কস টিটা নিয়ে যাব তাহলে কস ফাইভ টিটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি কস ফাইভ টিটা প্লাস কস টিটা ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এখানে রুট টু কস থ্রি টিটা এই কস সি প্লাস কস ডি সূত্র যদি ইউজ করো টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সি প্লাস ডি বাই টু আবার কস সি মাইনাস ডি বাই টু তো এখানে আমরা কস ফাইভ টিটার সাথে কস টিটা একত্রে এনে কস সি প্লাস কস ডি সূত্র প্রয়োগ করলাম এতে আমরা আগের মতো লক্ষ্য করব কমন যাবে কি দেখো টু কস এ ফাইভ আর এক সিক্স বাই টু মানে থ্রি তারপর কস ফাইভ থেকে এক গেলে ফোর বাই টু মানে টু টিটা ইকুয়াল টু শূন্য আমি যদি লক্ষ্য করি এই কস থ্রি টিটা উভয় অংশে আছে কমন নিতে পারি কস থ্রি টিটা কমন নিচ্ছি রুট টু মাইনাস টু কস টু টিটা ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আবার হয় আগের মতো লিখব কস থ্রি থিটা সমান শূন্য অথবা রুট টু মাইনাস টু কস টু থিটা ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু শূন্য হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ফাইভ এই টু আমরা পূর্বের সূত্র জানি কস টিটা ইকুয়াল টু শূন্য হলে সদস্য সূত্র আছে অতএব থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ফাইভ বাই সিক্স ঠিক অনুরূপভাবে আমি দ্বিতীয় অংশ থেকে রেজাল্ট যদি আনি 
एखान पक्षान्तर कर टू कस टू थीटा इक्ल टू रुट टू ते कस थीटा टू थीटा इक्ल टू वन बु मानी वन बुट टू ता कस टू थीटा इक्ल टू हमें सरसर पाई कस पाई बोर कस टीटा इक्ल टू कस आलफा डिडिक सूत्र आज है कस टीटा इक्ल टू कस आलफा डिडिक सूत्र आज है सूत्र हल टू थीटा इक्ल टू टू एन फाइव प्लस माइनस फाइव बै फोर अर्थात कस टीटा इक्ल टू कस आलफा हुई इन्हें हमारे डिडिक सूत्र आज है थीटा इक्ल टू टू एन फाइव प्लस माइनस फाइव बै फोर अतए थीटा इक्ल टू आप लिखते परि एन फाइव प्लस माइनस फाइव बट तो आप जो अंक शेष लाइन आसब आप लिखब निम्न समाधान थीटा इक्ल टू दुटा आलदा आलदा लिखब एवं परिचय दिए दीब एन बिलंगस टू जेट तेल एखे तीन पद विशिष्ट एक जुगर अंक देखल तीन पद जदि को यकम तीन पद था जेको दुई पदर मध्य सूत्र है एक पद स्थिर थे को दुई पदर मध्य सूत्र इज है ये मन रखा एक सहज पद हलो जंगलटा छोटो जो अंगलटा बड़ो ये दुटार मध्य सूत्र इज है अर्थात एखे अंगल थ्री टीटा थीटा फाइव टीटा थीटा और फाइव टीटा हलो फाइव टीटा हलो बड़ो थीटा हलो छोटो ये दुटार मध्य सूत्र ही जाए तो हमें माजे जो इटे चले आसब सब अंकर क्षेत्र ये माने तो हमें ये ख्याल रखले कोटारे को सूत्र ही जाए ये बोलते पर आज के आलोचनाटा टोटाली एक ही स्टाइल अंक एक ही जतियों अंक हमें आओ कि अंक करते जेमन आए अंक करते दर चार सैन सेभन थीटा माइनस रुट थ्री कस फोर थीटा इक्ल टू सैन थीटा तो हमें जी एंगलगुल खेल करी एखे हमें आगे मत बोल अंगल सब चे बड़ो एवं सब चे छोटो दुटे एकत्र एने एक पास एने तर मध्य सूत्र यूज करब सेभन थीटा एवं लास्टे सैन डान पास सैन थीटा एक पास एने एक साथ लिखल कथा आर बोलिए यको तीन पद विशिष्ट जोगे जत जोग वियोगे जतगुल अंक आज सूत्र यूज करब सब चे बड़ो एवं सब चे छोटो पदर मध्य एट सब समय मिले जाए यह कख भूल है ना तो हमें से ही क्षेत्र में सायन्स सेभन थीटा सायन्स थीटा पशापाशी एने सायन्स सी माइनस सायन डी सूत्र जो यूज करी टू कस सी प्लस डि बै टू सी प्लस डि बै टू आर सैन सी माइनस डि बै टू जरा सूत्र भलो मुखस्थ रेखे अवश्य देखी तुम्हारा बुझते कौन सूत्र यूज करते जे सैन सी माइनस सैन डी सूत्र हलो टू कस सी प्लस डि बै टू सैन सी माइनस डि बै टू और ये जा रही गलो तेल एखे देखो टू कस सेभन और वन जो कर एट बै टू मानी फोर्टी ठीक और पा सेभन थे एक बी को सिक्स बै टू मानी थ्री थीटा एबार कमन जाए देखो सैन फोर थीटा कस फोर थीटा उभय क्षेत्र कमन जाए यह कमन निचि कस फोर थीटा जो कमन ही था टू सैन थ्री टीटा माइनस रुट थ्री इक्ल टू शून्य तो हमें अब आलदा करब है कस फोर थीटा समान शून्य अथवा टू सैन थ्री टीटा माइनस रुट थ्री इक्ल टू शून्य तो अभी जी कस टीटा इक्ल टू शून्य ये जगह देखी हमारे डिडिक सूत्र आज है कस टीटा इक्ल टू शून्य सरस सूत्र हलो फोर टीटा इक्ल टू एन टू एन प्लस वन फाइव एट हमारे सूत्र हलो वाम पास फोर थीटा के थीटा धरब और सूत्र डान पास टू एन प्लस वन फाइव बै टू अतए थीटा इक्ल टू है टू एन प्लस वन पास फोरता नीचे चले आस फाइव एट ठीक अनुरूप भाव एखान जो सरल करी सैन थ्री थीटा इक्ल टू रुट थ्री बै टू बा सैन थ्री टीटा इक्ल टू सैन कत डिग्री मान आई बै थ्री मान अर्थात सैन सिक्सटी डिग्री मान हलो रोड थ्री बहुत सैन थी टेक टू सैन आलफा हमारे डिडिक सूत्र आज है सैन थी टेक टू सैन आलफार जो अपना सूत्र चले जाब थ्री टी टेक टू एन फाइव माइनस वन टू दि पर एन आलफा हमें जरा सूत्र मुखस्थ कर लाइन ही शेष लाइन जो एन दिए सूत्र लिखी ये अध्याय नतूनत्व अर्थात हमारा जो दस टी सूत्र गत क्लस प्रत्येक अंक फिनिशिंग लाइन है वही दस सूत्र एक सूत्र सैन थीटा इक्ल टू सैन आलफा सरस सूत्र इज कल तेल थीटा इक्ल टू वन थार्ड एन पाई माइनस वन टू थी पर एन पाई बै थ्री हमें इखान थीटार मान दुटे एस निर्णय समाधान लिखब थीटार समान एत वत जेखने एन बिलंगस टू जेट अथवा लिखे दीब एन ए मान शून्य अथवा जे करो पूर्ण संख्या तेल पर 
একদম একদম সেম আমরা প্রতিটা অঙ্ক একই জাতীয় পাচ্ছি তাহলে আমরা একটু খেয়াল করলেই এই অঙ্কগুলো লাইন পেয়ে যাব তাহলে আমরা যে অঙ্কগুলো এই পর্যন্ত করলাম এই অঙ্কগুলোর মধ্যে আমাদের যতগুলো অঙ্ক করলাম সবগুলো অঙ্কেরই আমার একই জাতি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে দুইয়ের পাঁচ নম্বর আরেকটা অঙ্ক সমাধান করো আজকে আলোচনা পঞ্চম অঙ্ক দুইয়ের পাঁচ সাইন থিটা প্লাস সাইন টু থিটা সাইন থ্রি থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কস থিটা প্লাস কস টু থিটা তা আমি আরেকটা প্রশ্ন বোর্ডে সাজিয়েলাম এই প্রশ্নের মধ্যে আমরা কি দেখি এখানে অবশ্যই অনেকগুলো ফাংশান দেখা যায় একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ওয়ান সো ছয়টা ফাংশান এই ধরনের অঙ্কগুলো একটু মনে রাখার ব্যাপার আছে যদি তুমি ভালোভাবে খেয়াল না করো তাহলে এলোমেলো করে ফেলবো আমি যদি বাম পাশের গুলো ইউজ করি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোটো আমার এটা মিল থাকে প্রায় যে বড় এবং সবচেয়ে ছোটোটার মধ্যে সূত্র ইউজ হয় তা আমি এখানেও একই কাজ করলাম সাইন থ্রি টিটা সাইন টিটা একসাথে নিয়ে আসলাম আর সাইন টু টিটাটা জায়গায় রেখে দিলাম আর ডান পাশে ওয়ান প্লাস কস টু টিটাটা একসাথে আনলাম আর কস টিটাটা আলাদা করে ফেললাম তাহলে সাইন সি প্লাস সাইন ডি এতটুকুর মধ্যে যদি আমরা সূত্র ইউজ করি টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু আপার কস সি মাইনাস ডি বাই টু আর সাইন টু থিটা যা আছে তা রেখে দিলাম আর এই এতটুকুর মধ্যে ওয়ান প্লাস কস টু থিটা আগেই বলছি এটা একটু ভিন্নতা ওয়ানটা থাকার কারণে ওয়ান প্লাস কস টু থিটার একটা সূত্র টু কস ইস্কা থিটা জানতে হবে সূত্র তাহলে তুমি বুঝবে ওয়ানের সাথে কোন সূত্রটা যাবে এবারে যদি আমরা লক্ষ্য করি টু সাইন টু থিটা তারপরে এখানে হয় কস থিটা সাইন টু থিটা আর ওই পাশের যেগুলো আছে এগুলো হলো টু কস স্কা থিটা যোগ কস থিটা আমি প্রথমে এই দুটার মধ্যে যদি কমন নিই আমার সাইন টু থিটা কমন যায় তাকে টু কস থিটা প্লাস ওয়ান আর ইকুয়াল টু ওইটার মধ্যে যদি আমি কমন নিই কস থিটা শুধু কমন যায় তাহলে থাকে টু কস থিটা প্লাস ওয়ান তাহলে আমার উভয় দিকে একটা কমন পদ আছে দেখা যায় আমরা কিন্তু ভুল করে কেটে ফেলবো না এই কাজটা করা যাবে না পক্ষান্তর করে এক পাশে এনে কমন নিতে হবে তা আমি এক পাশে নিয়ে আসবো পক্ষান্তর করে তারপরে কমন নিব এই কমন নিয়ে ফেললাম থাকে সাইন টু থিটা বিয়োগ কস থিটা ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আমার এখানে হয় এত শূন্য অথবা এত শূন্য আমরা আরেকটা উৎপাদক পেয়ে গেলাম হয় টু কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য অথবা দিয়ে লিখব সাইন টু থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু শূন্য তা আমরা এখান থেকে একটা রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাব কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু আমরা মাইনাস হাফের জন্য লিখতে পারি কস একশো বিশ টু পাই বাই থ্রি মুখস্ত রাখতে হবে মাইনাস হাফ হলো কস একশো বিশ টু পাই বাই থ্রি প্রায় আমরা এই কাজটা অনেক জায়গায় পাবো তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু কস আলফা হলে সরাসরি আমাদের সূত্র মুখস্ত আছে টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস আলফা টু ফাইভ বাই থ্রি প্রথমটার কাজ শেষ এবার এখান থেকে কিন্তু কিছু কাজ করা যায় সাইন টু থিটাকে লিখতে পারি টু সাইন থিটা কস থিটা এ সাইন টু থিটাকে লিখতে টু সাইন থিটা কস থিটা সূত্র এতে লাভ কী হলো আবার এখান থেকে কস থিটা কমন যাবে তাহলে কস থিটা যদি কমন নয় তাহলে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এখানে আবার দুটা উৎপাদক আলাদা হয়ে যাবে কস থিটা ইকুয়াল টু শূন্য অথবা দিয়ে আরেকটা উৎপাদক আসবে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আমরা একবার এখান থেকে আরেকটা সূত্র পেয়ে আরেকটা রেজাল্ট পেয়ে যাব কস থিটা ইকুয়াল টু শূন্যের জন্য একটা রেজাল্ট পাবো কস থিটা ইকুয়াল শূন্যের জন্য থিটা ইকুয়াল টু কত হবে টু এন প্লাস ওয়ান ফাইভ এই টু এবার এখান থেকে আবার সাইন টিটা ইকুয়াল টু হাফ ইকুয়াল টু হাফ লিখবো যে হাফ লিখলাম তাহলে সাইন টিটা ইকুয়াল টু হাফ আমরা হাফের জন্য তো আলাদা আমরা মান লিখতে পারি কত আমি উপরে লিখতেছি বাকি দুটা লাইন সাইন টিটা ইকুয়াল টু হাফ মানে হলো সাইন ফাইভ এই সিক্স তাহলে টিটা ইকুয়াল টু হলো এন ফাইভ মাইনাস ওয়ান টু দি বার এন আলফা ফাইভ এই সিক্স হয়ে গেল আমাদের এই অঙ্কর মধ্যে তিনটা অংশ একটা দুইটা তিনটা প্রতি ক্ষেত্রে আমরা আগের মতোই বলব এন বি রংস টু জেড তা আমরা চেষ্টা করেছি আমি বেশ কিছু অঙ্ক কাছাকাছি অঙ্ক করতে আমি এরপরই বেশ কিছু বাড়ি কাজ তোমাদেরকে দিয়ে রাখবো তোমরা বাড়ি কাজগুলো অবশ্যই অবশ্যই করবে যে অঙ্কটা তুমি পারবে না সেটা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা নিয়ে আসবে গত লেকচারে আমরা শেষের দিকে একটা অঙ্ক করেছিলাম ব্যবধিযুক্ত অঙ্ক আজকেও আমি ব্যবধিযুক্ত একটা দুটো অঙ্ক করব ব্যবধিযুক্ত অঙ্কগুলো 
আমরা জানি গত ক্লাসে বলেছিলাম আগে এখন আমরা যতগুলো অঙ্ক করেছি প্রত্যেকটা অঙ্কের মতেই আগে করব তারপর শেষে আইনের মান বসাবো যেমন আমি এটা অঙ্কের মাধ্যমে সেটা আলোচনা করব তিনের এক আমার আজকে আলোচনা টু সাইন এক্স সাইন থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ব্যবধিযুক্ত অঙ্ক যখন জিরো লেগস দেন এক্স লেস দেন টু পাই তো এরকম ব্যবধিযুক্ত যখন কোনো অঙ্ক আসবে সেই অঙ্কগুলো তো আমাদের একটু বাড়তি কাজ করতে হয় সেই হিসাবে আমি এখন পরপর ব্যবধিযুক্ত দু একটা অঙ্ক আলোচনা করব আসি এই অঙ্কটা দিন এখানে তো গুণিত কাকার আছে টু সাইনে সাইন বি আমরা জানি টু সাইনে সাইন বি ডিরেক্ট সূত্র আছে সেটা হলো কস এ মাইনাস বি টু সাইনে সাইন বির আমাদের ডাইরেক্ট সূত্র আছে কস এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস বি আমরা অবশ্যই বড়টাকেই ধরবো সাইন সি টু সাইনে সাইন বি সূত্র হলো কস এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ওয়ান আমাদের কিন্তু এটা ডিরেক্ট আমরা আর্থিকের মিতির সূত্র হিসেবে জানি টু সাইনে সাইন বি সূত্র কস এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ওয়ান সাধারণত বড়টাকে আগে ধরলে মাইনাসের একটা ঝামেলা এড়ানো যায় তাহলে এখানে কস টু এক্স আর এটা হলো কস ফোর এক্স আর এ ওয়ানটাকে আমি বাম পাশে নিয়ে আসব মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এবার কস টু এক্স এ ওয়ানটা সহ কস ফোর এক্সকে একটা ব্যাকেটে রাখলে এই ওয়ান প্লাস কস ফোর এক্সের জন্য আবার একটা সূত্র হয় কে সেটা টু কস স্কোয়ার টু এক্স আমাদের সূত্রটা ছিল ওয়ান প্লাস কস টু এ সূত্র হলো টু কস স্কোয়ার এ এখানে ফোর এক্স আছে তো তার অর্ধেক হবে টু এক্স ওয়ান প্লাস কস টু এ সূত্র হলো টু কস স্কোয়ার এখানে যত অ্যাঙ্গেল তার অর্ধেক হয় তাহলে আমি এখানে যদি লক্ষ্য করি তাহলে কস টু এক্স কমেন যায় থাকে ওয়ান মাইনাস টু কস টু এক্স তাহলে আবার আগের মতো হয় কস টু এক্স ইকুয়াল টু শূন্য অথবা ওয়ান মাইনাস টু কস টু এক্স ইকুয়াল টু শূন্য এখান থেকে কস থ্রিটা ইকুয়াল টু শূন্য হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু হবে টু এন প্লাস ওয়ান ফাইভ এ টু আমাদের ডিরেক্ট সূত্র আমরা মুখস্থ করছি কস থ্রিটা ইকুয়াল টু শূন্য হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু টু এন ফাইভ প্লাস ওয়ান ফাইভ এ টু তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে টু এন প্লাস ওয়ান এই টুটা এখানে এসে নিচে ফাইভ এ ফোর হয়ে যাবে তাহলে আবার আরেকটা অংশের শেষ করলাম এবার এই অংশ থেকে কি পাবো এই অংশ থেকে পাবো বা দিয়ে কস টু এক্স ইকুয়াল টু হাফ আসবে বা কস টু এক্স ইকুয়াল টু কস আমরা জানি হাফ হলো কস সিক্সটি ডিগ্রি মান তাহলে ফাইভ এই থ্রি তাহলে কস টু টেক হলো কস আলপ ডিরেক্ট সূত্র আছে আমাদের সূত্র হলো টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস ফাইভ এই থ্রি যেহেতু এখানে টু আছে টুটা আমরা অপসারণ করে ওই পাশে নিয়ে গেলে এন ফাইভ প্লাস মাইনাস ফাইভ এই সিক্স তাহলে আমার সমাধান কিন্তু আমরা শেষ করলাম যদি প্রশ্নে এই ব্যবধিটা না থাকে তাহলে আমরা এখানে এসে কাজ শেষ করে দিব আমরা বলবো নিম্ন সমাধান এত এবং এত যখন এন বিলংস টু জেড এখন যেহেতু ব্যবধি আছে এবং ব্যবধিটা হলো পজিটিভ ব্যবধি জিরো থেকে টু পাই তাহলে আমরা এন এর মান জিরো ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এন এর মান জেড যে বলছি জেডের শুধু পজিটিভ মানগুলো বসাবো তাহলে আমি এখানে কি কী পেয়েছি সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছি একটা পেয়েছি টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই ফোর আরেকটা পেয়েছি এন পাই প্লাস পাই বাই সিক্স আরেকটা পেয়েছি এন পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স তিনটা পেয়েছি যেখানে এন এর পরিচয় আমরা বলেছিলাম এন বিলংস টু জেড যেখানে আমরা এন বিলংস টু কী বলেছিলাম এন বিলংস টু জেড যাকে আমরা ব্যঙ্গে লিখতে পারি এন এ মান শূন্য অথবা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখন আমরা যদি বলতো সমাধান করো এই ব্যবধি না থাকতে তাহলে আমরা এখানে এসে থেমে যাব আর কাজ করতে হবে না এবং এখন যেহেতু প্রশ্ন উল্লেখ আছে ব্যবধি উল্লেখ আছে তাহলে আমাকে এই এন বিলংস টু যে জেড এ এন এর মানটা বসাইতে হবে তা এন এ মানটা বসানোর জন্য আমি প্রথমে এন ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে শুরু করব এন ইকুয়াল টু জিরো হইলে প্রথম এক্সের মান আসে এই যে এখানে এন এমান জিরো হলে এটা টু এন জিরো হয়ে যাবে তাহলে শুধু পাই বাই ফোর হবে তারপর একটা হবে পাই বাই সিক্স তারপর একটা হবে মাইনাস পাই বাই সিক্স প্রথম মানটা বসে আমরা তিনটা মান পেয়েছি যা যা পাবো তা লিখে ফেলব এন ইকুয়াল টু এবার ওয়ান বসাবো ওয়ান হইলে এক্স ইকুয়াল টু যদি এখানে বসা ওয়ান দুই এর একে তিন থ্রি পাইভ এই ফোর হবে প্রথমটাতে এখানে যদি ওয়ান বসাও ছয় একে সেভেন ফাইভ এই সিক্স হবে তারপরটা যদি ওয়ান বসাও ছয় থেকে এক গেলে ফাইভ পাই বাই সিক্স হবে তারপর এন এ মান আমরা টু বসাবো এখানে মনে রাখতে হবে যদি পজিটিভ ব্যবধি হয় জিরো থেকে টু পাই পজিটিভ ব্যবধি হয় তাহলে এন এর মান কিন্তু 
নেগেটিভ মান না বসালেও চলবে বসালে তোমার কাজ বাড়বে কিন্তু না বসালে চলবে এন এম মান আমরা বলছি এন বিলংস টু জ্যাট জ্যাট মধ্যে নেগেটিভ মানও আছে আমি নেগেটিভ মান এ অঙ্কের ক্ষেত্রে বসাবো না আমি এবার এন এম টু বসাচ্ছি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে টু টু দুই দুগুণে চার একে পাঁচ অর্থাৎ পাই পাই বাই ফোর তারপর এখানে টু হলে ছয় দুগুণে বারো একে তেরো তেরো পাই বাই সিক্স যদি এখানে বসাও ছয় দুগুণে বারো বারো থেকে এক গেলে হবে এগারো পাই বাই সিক্স আমি একবারে মানগুলো বসাই ফেলতেছি তারপর এন ইকুয়াল যদি থ্রি বসাও তাহলে প্রথম এন মান আসবে তিন দুগুণে ছয় একে সাত সেভেন পাই বাই ফোর যদি এখানে বসাও তিন ছয় আঠারো আঠারো একে উনিশ উনিশ পাই বাই সিক্স তারপরে যদি এখানে বসাও তিন ছয় আঠারো আঠারো থেকে এক যাবে সতেরো পাই বাই সিক্স আমরা যদি লক্ষ্য করি আমার ইতিমধ্যে আমার ব্যবধি অতিক্রম করেছে যেমন এটা অতিক্রম করছে এটা অতিক্রম করছে এটা অতিক্রম করছে অর্থাৎ যে যে মানগুলো অতিক্রম করছে এগুলো এই যে এটা আমার ব্যবধির বাইরে চলে গেছে যে মাইনাস মান আসছে এরপরে যদি এন এম ফোর বসাও তুমি নিশ্চিত থাকো এরপরে সব মানই সীমা অতিক্রম করে তুমি নিশ্চিত করবে যে তুমি এখন যদি মান বসাও সীমা অতিক্রম করবে তাহলে তুমি এবার যখন শেষ অ্যান্সারে আসবে তখন এবার লিখবে যে নির্ণয় জিরো লেস দেন এক্স লেস দেন টু পাই ব্যবধিতে এত ব্যবধিতে ব্যবধিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান গ্রহণযোগ্য যোগ্য সমাধান এখানে যতগুলো সমাধান বের করা হয় সবগুলো সমাধানই গ্রহণযোগ্য কিন্তু ব্যবধির কারণে সব মান আমরা লিখতে পারি না তাই কোন কোন মানটা লিখতে পারি পাই বাই ফোর লিখতে পারি পাই বাই সিক্স লিখতে পারি এটা লিখতে পারি এটা নেগেটিভ থ্রি পাই বাই ফোর লিখতে পারি তারপর সেভেন পাই বাই সিক্স লিখতে পারি ফাইভ পাই বাই সিক্স লিখতে পারি তারপরে ফাইভ পাই বাই ফোর লিখতে পারি তেরো এটা বা দুই চেয়ে পরে এটা লিখতে পারি না তাহলে ইলেভেন ফাইভ বাই সিক্স লিখতে পারি তারপর সেভেন ফাইভ এই এ ফোর লিখতে পারি আর লিখতে পারি না কারণ এগুলো দুই চেয়ে পড়ো আরও বের করলে বাকিগুলো ব্যবধির বাইরে চলে যাবে তাহলে বুঝা গেল যে সব প্রকল প্রশ্নে ব্যবধি থাকবে ওই অঙ্কগুলোর কাজ বেশি তাই তোমাদের খেয়াল করে অঙ্ক অ্যান্সার করতে হবে ব্যবধি থাকলেই শুধুমাত্র এন এর মান বসাইতে হবে ব্যবধি না থাকলে এন এর মান বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই তো আমরা ইতিমধ্যে যে যে অঙ্কগুলো আলোচনা করতেছি আমার প্রত্যেকটা অঙ্কে আমি বোর্ডের সেরা অঙ্কগুলো নিয়েছি আজকে আমি আরেকটা অঙ্ক দিয়ে আজকের আলোচনাটা শেষ করতে চাই আরেকটা অঙ্ক মাধ্যমে আজকে ক্লাসটা শেষ করতে চাই আমি কিন্তু যতগুলো করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি অঙ্ক তোমাদের জন্য রেখে দিব বাড়ির কাজ হিসাবে তোমরা অবশ্যই বাড়ির কাজগুলো করবে তাহলে আজকে আলোচনা আমি আরেকটা অঙ্ক নিচ্ছি যে অঙ্কগুলো সবচেয়ে বেশি এসেছে তার মধ্যে এটাও একটা ফোর কস এক্স কস টু এক্স কস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এখানেও ব্যবধি আছে জিরো লেস দেন এক্স লেস দেন ফাইভ এখানেও একটা ব্যবধি আছে এই যে গুণিত কাকার আমরা একটু আগে একটা গুণিত কাকার করলাম এখানেও এটাও গুণিত কাকার গুণিত কাকার মধ্যে আমি কোনটার সাথে কোনটা সূত্র ইউজ করবো এখানেও আমাদের খুব লক্ষ্য রাখতে হবে আমি যদি টু কস থ্রি এক্স ইন্টু কস এক্স অর্থাৎ সবচেয়ে বড় অ্যাঙ্গেল সবচেয়ে ছোট অ্যাঙ্গেল পাশাপাশি এনে লিখলাম বাকি অংশটা আলাদা করে ফেললাম এতটুকুর মধ্যে সূত্র ইউজ করলে একটা লাভ আছে অন্যথায় তুমি লাভ পাবে না অর্থাৎ আমি পরবর্তীতে আমার যে সূত্র আসবে সূত্র আসবে না এই সবচেয়ে ছোট সবচেয়ে বড়টার মধ্যে সূত্র ইউজ করার কারণে দেখো কি ঘটে কস টু কস এ কস বি সূত্র হলো কস এ প্লাস বি আবার প্লাস কস এ মাইনাস বি ये सूत्र मुखस्त आगे थी जानी तेल टू कस ए कस बी सूत्र टू कस ए प्लस बी कस ए माइनस बी एर पर सरल कर ले कस फोर एक्स तर कस टू एक्स और बहरे आ टू कस टू एक्स इक्ल टू वन एपर गुण कर बैकेट उठे ही दीची तेल टू कस फोर एक्स कस टू एक्स প্লাস টু কস স্কোয়ার টু এক্স আর ওই ডান পাশে ওয়ানটা বাম পাশে নিয়ে আসবো টু কস ফোর এক্স কস টু এক্স এতটুকুর মধ্যে একটা ডিরেক্ট সূত্র হয়ে গেছে এটা হলো কস ফোর এক্স খেয়াল করতে হবে যদি তুমি খেয়াল করো তাহলেই এই যে টু কস স্কোয়ার টিটা মাইনাস ওয়ান হলো কস টু থিটা টু কস স্কোয়ার টিটা মাইনাস ওয়ান হলো কস টু থিটা এতে আমার লাভ কী হলো আমি কস ফোর এক্সটা উভয় ক্ষেত্রে সমান যাচ্ছে আমি কবর নিতে পারি এই যে সুযোগটা পাওয়া যায় কেউ যদি এই সুযোগটা থেকে 
বঞ্চিত হও তাহলে তুমি অঙ্ক লাইন ছুটে হয়ে যাবা সবচেয়ে কঠিন অঙ্কের মধ্যে এটাও একটা যে তুই এটা জাতীয় পরিকর একবার আসছে তাহলে আমার দুটো উৎপাদক হয়ে গেলেই তো আমার অঙ্কের লাইনটা সহজে হয়ে যায় তা আমরা লিখব হয় কস ফোর এক্স ইকুল টু শূন্য অথবা লিখব টু কস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুল টু শূন্য তা আমি কস থ্রি রেগুলি শূন্য সরাসরি সূত্র আমরা জানি থ্রিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ফাইভ এইট টু ফাইভ এইট টু এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু হবে টু এন প্লাস ওয়ান ফাইভ এই এইট প্রথম অংশ থেকে পেয়ে গেলাম আর এখান থেকে পাবো কস টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ আর মাইনাস হাফ হলো আমরা জানি কস একশো বিশ ডিগ্রির মান অর্থাৎ কস টু পাই বাই থ্রির মান অতএব আবার এখান থেকে পেয়ে যাব টু এক্স ইকুয়াল টু টু এন ফাই প্লাস মাইনাস আলফা যদিও এখানে পাশে একটা টু আছে টু দিয়ে ভাগ করে দিলে এন ফাই প্লাস মাইনাস ফাই বাই থ্রি তা আপনাদের এক্সের মান আমরা এখানে দুই জায়গায় দুটা পেয়েছি আমরা এই যে দুইটা পেয়েছি এবার এই দুইটা নিয়ে আবার ওই ব্যবধি আছে বিদায় আমরা এন এ মান বসাবো অর্থাৎ আমরা এখানে কী পেয়েছি এক্সের মানগুলো ডাক্তার এক্সের মান পেয়েছি টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই ফোর দ্বিতীয় এক্সের মান পেয়েছি এন পাই প্লাস পাই বাই থ্রি এই যেটা তারপর তৃতীয় এক্সের মান পেয়েছি এন পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এখানে ব্যবধি হলো জিরো থেকে পাই অর্থাৎ আগের মতো ব্যবধিটা পজিটিভ ব্যবধি তাহলে এন বিলংস টু যে জ্যাড আমরা যে বলি এন বিলংস টু জ্যাড আছে এখানে এন বিলংস টু জ্যাড এই জ্যাডের মানটা আমরা এখন বসাবো জ্যাডের মান শুরু জিরো থেকে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যেহেতু এখানে পজিটিভ ব্যবধি আমরা মাইনাসের মান বসাবো না আমরা শুধু পজিটিভ মান বসাবো এন ইকুয়াল টু জিরো হইলে প্রথমে এক্স ইকুয়াল টু দাঁড়ায় এক্সটা জিরো হয়ে গেলে এ এন এ মান জিরো হয়ে গেলে পাই বাই ফোর প্রথম অংশ থেকে পাবো এ দ্বিতীয় অংশ থেকে পাবো পাই বাই থ্রি তৃতীয় অংশ থেকে মাইনাস পাই বাই থ্রি পাবো এন এমান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পাবো এখানে টু আর থ্রি পাই বাই ফোর এখানে যদি ওয়ান বসাও তাহলে তিন একে চার ফোর ফাইভ বাই থ্রি যদি এখানে বসাও তিন থেকে এক যাবে টু পাই বাই থ্রি ওয়ান বসাইলে এবার এন এমান যদি টু বসাও টু হইলে এক্স ইকুয়াল টু এখানে দুই দুগুণে চার একে পাঁচ ফাইভ পাই বাই ফোর যদি এখানে টু বসা তিন দিগুণে ছয় একে সাত সেভেন পাই বাই থ্রি যদি এখানে বসো টু তিন দিগুণে ছয় ছয় থেকে গেলে ফাইভ ফাইভ বাই থ্রি তা আমি খেয়াল করতেছি আমার জিরো থেকে পায়ের মধ্যে যেতে ব্যবধি জিরো থেকে পায়ের ভিতরে যেহেতু ব্যবধিগুলো আমার মনে হয় আমরা আর না বসালেও পারি কেন এরপর থ্রি বসাইলে সবগুলো মানেই আমার এই পায়ের উপরে চলে যাবে এই ইতিমধ্যেই এটা ফোর ফোর পাই ফাইভ পাই পাই এটা ব্যবধির বাইরে চলে গেছে এটাও বাইরে চলে গেছে এটাও বাইরে চলে গেছে তাহলে এরপরে থ্রি বসলে যে আরও বাইরে যাবে এটা তো আমরা নিশ্চিত তাহলে আবার যে মানগুলো আমরা গ্রহণ করলাম অতএব জিরো লেস দেন এক্স লেস দেন এত ব্যবধিতে ব্যবধিতে গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য সমাধান সমাধান এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই ফোর পাই বাই থ্রি তারপরে থ্রি পাই বাই ফোর ফোর পাই বাই থ্রি না ফোর পাই বাই থ্রি তো বাইরে চলে গেছে এটা হবে না তার টু পাই বাই থ্রি এগুলো বাইরে গেছে তাহলে আমরা দেখতেছি আবার গ্রহণযোগ্য সমাধান এখানে আমরা কোথাও ভুল করিয়ে ফেললাম নাকি ও এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে এই যে চার দিকে আট আমার এই ভুলটা ওই অনুযায়ী এখানে অনেকগুলো অনেকগুলো পরিবর্তন হবে এটা পাই বাই এইট তাহলে এখানে আমাদের এটাতে আসবে পাই বাই এইট এটাতে পাই বাই এইট তারপর এটা তো ফাইভ পাই বাই এইট তাহলে মানে আমাকে আরও আরও দুইটা মান বসাইতে হবে আমি আরও মান পাব এন ইকুয়াল টু থ্রি এটাও বসাইতে হবে থ্রি বসাইলে এক্স ইকুয়াল টু তিন বসাইলে তিন তিন দুগুণে ছয় সেভেন সেভেন ফাইভ বাই এইট আর এগুলো তো আগে বহি বহির্ভূত হয়ে গেছে তাহলে আমি অ্যান্সারগুলো প্রথম পাই পাবো পাই বাই এইট তারপর এই দুইটা পেয়েছি থ্রি পাই বাই থ্রি পাই বাই এইট হ্যাঁ প্রথমে পাই বাই এইট ফাইভ বাই থ্রি তারপর থ্রি পাই বাই এইট তারপরে এটা না টু পাই বাই থ্রি তারপরে ফাইভ ফাইভ বাই এইট তারপরে সেভেন ফাইভ বাই এইট এই তাকে একটু ভুল হয়ে গেছিলো আমরা খেয়াল করে লিখতে হবে কারণ এই পাশে দিয়ে এসে সেদিকে আট হওয়ার কথা যে অঙ্কগুলো এরকম ব্যবধিযুক্ত 
অর্থাৎ শেষের দিকে মান বসাইতে হয় এই অঙ্কগুলো একটু সতর্ক থাকবা যুগ বিয়োগে একটু সতর্ক থাকবা যাতে ভুল না হয় তা আমি চেষ্টা করেছি আমি কাছাকাছি অঙ্কগুলো একসাথে এক জাতীয় অঙ্কগুলো কাছাকাছি এনে করানোর জন্য তোমরা চেষ্টা করবে যে বাড়ি কাজগুলো করে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা বাড়ি কাজ তোমরা করবে প্রত্যেকেই যে যে সমস্যাগুলো হয় ঝুম ক্লাসে এসে প্রবলেমগুলো বলবে এই বলে আমি আমার ক্লাস শেষ করতেছি সবাই সুস্থ থাকো ওই কামনা রেখে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ